んな景色の中飲めるコーヒーなんてあるすごいな美味しいこれです皆さん分かりますかこの緑色の各粒々がコーヒーの実になる赤ちゃんコーヒー豆ですねそれにしても素敵なカフェだわいきなりなんですけどコーヒーのテイスティングをさせてもらってるところですタイのコーヒーめちゃくちゃ美味しい正直このコーヒーの味は結構飲み慣れてないとびっくりするかもしれないです続いてですね本当に山奥の山奥チェンライのザ・ B2C というカフェに来ておりますこちら下にはですねコーヒー農園があって、えー、後ほどそっちに行くんですがまずはカフェで、えー、そのコーヒー農園から届いたコーヒー豆、えー、そちらのコーヒーをねまずは飲んでみたいなと思いますいきます景色がすごすぎる<笑>こんな景色の中飲めるコーヒーなんてあるすごいなマジで感動すごい僕がオーダーしたのはピッコロというラテに近いですがラテよりはコーヒーの量が多めミルクの量が少なめっていうよりコーヒーの味をね感じられるピッコロを頼んでみましたいただきますラテアートがされてるコーヒーの味自体はしっかり苦めで、まあ、酸味とかは一切感じないかなずっしり重い苦味っていうのが来るんだけどなんかミルクの爽やかさとこの景色の爽快さですごくスーッと透き通る感じの美味しさでございます、まあ、何よりもやっぱこの景色がすごすぎるこれはますますコーヒー農園でそのコーヒーをね、ど,のようにどのようにまあコーヒーが栽培されてるのかっていうのを見れるのっていうのが本当楽しみになってきました続いて目的地ヨヨファームコーヒー農園に到着しました虫のさえずりがすごいおおセミかうわすごい<笑>わなかなか足元も不安定わあこれまたすごい景色だめちゃくちゃ足元揺れるなちょっとだけこれやらせてください<笑>うー最高ーわあめちゃくちゃ雰囲気いいなおしゃれだな綺麗いやこういうテーブルも素敵だな、まあ、こういうなんか熱帯っぽい感じのカフェ雰囲気すごい僕は好きです蜂の巣があるよこれ蜂の巣でしょすごい今見えてるこの下の、まあ、緑生い茂ってるところが、まあ、全部コーヒーの実がなる草木らしいです今は残念ながらシーズンじゃなくてコーヒーのこうピンク色のね実がなるのが12月らしいんですよ実際こうしてコーヒー農園を見たのは初めてなんですねなんかイメージはもっとこう平地でバーってあると思ってたらまあ山のこのまあ傾斜うまく利用してこう栽培されてるんですね実際のこう作業みたいなのは今回見れないっていうのはちょっと残念ですがなんかあっちにまだピンク色になってない緑色の赤ちゃんコーヒー豆っていうのがちょっと小さくなってるようなんですよこれです皆さん分かりますかこの緑色の各粒々がコーヒーの実になる赤ちゃんコーヒー豆ですねでこれがまあそこに1個、まあ、2個3個4個そうだね数えられるぐらいしか今はなってないようですね今4月ですねシーズン12月ということなんでねその実際の赤い実は今回は写真でお届けするしかないんですがこうやって実際は赤い実がなるそうなんですねそれにしても素敵なカフェだわ
こちらチェン内にあるドイちゃんコーヒーファームに来ましたでここに来た理由はですねまあここから直接コーヒーの生豆をね、まあ、卸価格で僕のお店用に買わせてもらえないかっていうまあなんとも無謀ですよね今考えたら、まあ、直接ダイレクトにねまあ伺ってみようということで来たわけなんですが結果ですね受付の方にそのような旨を伝えたところこういったパンフレットをいただきましたこの内容がですねフランチャイズの申し込み用紙みたいなのも入っていてなるほどなとこういう僕みたいなちっぽけなねもちろん僕も大量に豆を購入することはやっぱり今の段階では難しいのでまあ今の、まあ、こういうね結果的にはこのフランチャイズの申し込み用紙をいただいたっていうのは相手にされてないっていう、まあ、証明ですよねちょっと残念ではありますまあただしょうがない、まあ、これはもう失敗は失敗として受け入れて次ね向かいたいなと思いますこの失敗生かしてちょっと別のね新たな、まあ、方法で、まあ、僕のお店のコーヒー豆を探す見つけ出すそういう風に頑張っていきたいなと思ってます、まあ、やっぱねあの本当にここはもうドイちゃんコーヒーファームすでに巨大資本のもとやってるっぽいですね周りを見ればすよくわかるんですけど大自然の中広大な土地で、えー、あっちにはおそらく、えー、生豆、まあ、プラントって書いてあるね工場があっちにはあってあそこのきっと倉庫の中に生豆を保管しているのかなとで、まあ、ちょっと遠くて分かりづらいですがあっちには、まあ、バンガー3台とかってあってきっとあれで、まあ、物流を、ね、担ってるのかななんて思います。そういったドイちゃんコーヒーヒファームでした。今ですね、タイのチェンライコーヒー農園に来ております。いきなりなんですけど、コーヒーのテイスティングをさせてもらっているところです。まず一杯目はですね、こちらね、名前はパンボンブレンド。コーヒー豆をね作っていく過程においてのプロセスに名前があって、ナチュラルウォッシュドハニー、えー、そういったプロセスがあるんですけど、それらすべてを経て作られたプロセスのコーヒーらしいです。いただきたいと思います。美味しい。苦味が一切なくて、酸味がかなり強い。すごく美味しくて、なんか僕の知ってる味だなーっていう感じなんですよ。コーヒー修行させてもらったただいまコーヒーで、なんかこういった味のコーヒーを飲ませてもらった記憶がある。驚きなのはただいまコーヒーさんが扱うコーヒーって全て上質で基準がすごく高いそこのコーヒーの味を思い出すぐらいこのコーヒーが味わい深いっていうのが感動してるタイのコーヒーめちゃくちゃ美味しいいやすごくこれはその酸味が際立ったコーヒーの中ではかなり美味しいかなって思います僕はめちゃくちゃ好きです今回の1杯目のコーヒーはこちらの豆ですね色合いは確かにこうミディアムローストー系の色ですね黒、まあ、焦げ茶まではいかないぐらいの色合いだね続いて2種類目のコーヒーなんですがなんかツンと鋭い感じの匂いがするこちらのお豆らしいんですねソンソンはなんかタイ語で、まあ、方言らしくてパイサワーの意味マイソンだからえー、酸っぱくないっていう、はい、そういったコーヒー商品名になってるそうです続いてこちらのコーヒーをいただきたいと思います美味しいですいやいやさっきよりはこうパンチが弱めなのでなんか味のインパクトみたいなのはちょっと薄いかな酸っぱくないけど本当にちょっとだけ酸味を感じるかなぐらいただこっちのコーヒーの方が広く好まれる味なのかなと思ううん美味しい飲みやすいすごく飲みやすいなんか一口目はちょっとインパクトが足りないなんか物足りなさみたいなのを感じたんだけど34口目とこう飲み進めるにつれて味わい深くなってきてこうなんかより楽しめる味だなっていう、うん、風に思うだんだんとコーヒーのね温度も冷,、ま、冷,冷めてくるとなんか味もよりね強く感じるようになってくるからそんな影響もあるのかもいやほんとここのねコーヒーは質が高いと思う3種類目ですね香り高いこれも
酸味よりだねいやーすごいずっと書いてられるわこれ結構僕一番好きかも全てを詳しく詳細に知るためには11月にまた来なければいけないぜひ来いとお誘いをいただきました11月ぐらいになるとこう実がねなるからそういった理由だそうですね3種類目は、えー、ナチュラルスイーティースイークレットという名前のコーヒー豆ですね、えー、ここに書いてあるのだとドライナチュラルのプロセスローストレベルはライトライト目だね、えー、朝入りです、まあ、きっとこのピンクのパッケージから、まあ、ベリー系のそういった香りがね楽しめるんじゃないかなと思います本当にここのまあ、農園の今映ってるお二方めちゃくちゃ親切で本当に優しいもう本当ここに来れたことに今本当にすごく感動してて、まあ、ここに来るまでいろんなことありましたチェンライの大きなコーヒー農園に行って門前払いを受けたり、えー、まあそりゃ当然なんですけど、えー、行き当たりばったりで来たから。うまくいかないこと当たり前なんだけど、まあ、そういったことがあったからこそここに来てたくさんのコーヒーを試飲させてもらってなんかいろんなコーヒーについて深いお話ができてる今がもう本当楽しい本当に感動してる来てよかったなって思ってますどこにかあ香りがめちゃくちゃ甘くていやこれが好きだなあ、oh, I can feel berry、yes. うん、正直このコーヒーの味は結構飲み慣れてないとあのびっくりするかもしれないそれぐらい強烈でだけどなんか普段苦いコーヒーしか飲んだことないもしくはまあ苦いコーヒーが好きだよっていう方にぜひ飲んでほしいこの酸っぱさいやなんか感動するでも正直これは、まあ、僕の感想だけど酸味系はやっぱ、まあ、ちょっと少量をこうグイッと飲むのにいいのかななんて思うエスプレッソとかこう苦味も飲んだら確かにこう覚醒するみたいな感じはするんだけど強烈に酸っぱいコーヒーは驚きのこう覚醒というかハッとするはっっていう感じの覚醒をなんか覚えるかな無難にこう飲むには苦,い苦みが強い方がやっぱ飲みやすいのかなとは思うんだけど特別にコーヒーを楽しみたいなんていう時にはやっぱ酸味が強い方が圧倒的に驚きとか面白みとかその瞬間を楽しめると思ううわお本当に正直言ってやっぱこの3つ目が一番驚きではるばる飲みに来てよかったなと思ってもらえるコーヒーはこの3番目なんじゃないかなって思うなんか一気に明るさ変わったの分かるかなと思うんですけどちょっとね雲行きが怪しくなってきて雨が降りそうなのであの急遽ちょっと予定変更でこれから農園どんな感じで栽培されてるのかとか、まあ、農園をちょっと見て回りたいなと思いますこうなんか説明をしてもらいながら見せていただけるということでねすごい楽しみですねこの長靴に履き替えてよいしょ小学生ぶりぐらいの長靴を履いて<笑>いきます、はい、おおおおお手伝いお母さんなんかレジをしなきゃいけないっていうから。<笑>